Mr. Miento and welcome back to my channel. So today is June 17, 2020 and nakapanganak na po ako and it's my 9 days. So kung mapapansin nyo, medyo malaki pa po yung aking katawan dahil uh, dala po ito ng pagbubuntis ko. Uh, yung pagsasalita ko is okay na, hindi na ako masyadong hingal dahil uh, hingal lang ako before dahil nga po nagbuntis ako. So, ngayon, uh, for today's video, pag-uusapan po natin is how to boost or increase your breast milk supply. So, bibigyan ko lang kayo ng ilang tips based on my experience. Uh, inuulit ko guys, itong tip, tips na to ay lahat ay may sa experience ko lang. So, kung nag-work sa akin, uh, pwede nyo rin naman i-try, lalong-lalo na dun sa mga mother na gusto-gusto magpa-breastfeed. Uh, pwedeng pwede sa inyo to as saka especially mga buntis dyan na malapit na mga anak makakatulong to sa inyo guys so pag-usapan po natin isa-isa uh, so ayan guys kasama ko ngayon si baby kasi umiyak siya so guys number one uh, how to boost your breast milk supply uh, you have to take supplements so especially kung dun sa mga buntes na malapit na mga anak, like for example, nasa 36 or 37 weeks na siya, in full term, depende po sa OB kung papayagan na po sila mag-take ng supplements like malunggay capsule. So, sa case ko, yung OB ko, uh, pinag-take niya ako ng malunggay capsule, which is itong natalak. Ayan, ito guys, yun, natalak. Um... One month bago ako mga anak, pinag-take na niya ako para ma-ready yung body ko na mag-produce uh, ng milk. When we say supplements, hindi lang po siya in a form of medicine or in a capsule. Uh, pwede rin po siyang uh, fluid. Like ako, uh, ito, meron ako dito pang salit, itong M2 malunggay, uh, tea drink po siya. Uh, ito ay isa po sa mga supplements na ginagamit ko para makabus ng breast milk. So, itong malunggay, okra, luya, concentrated po siya. So, pwede nyo siyang timplahin hot or cold. So, nabibili po ito sa SM Hypermarket or I think meron din ito sa online. So, depende po sa inyo. Uh, kasi ito sa akin naman, nabili ko siya sa SNR. So, ayan, isa po siya sa nakakatulong para makabus or maka-increase ng breast milk. So, uh, masarap po siya, lalo na kung hahaloan siya ng lemon or calamansi. As I say, diinom ko na supplement na natalak and M2 malunggay. Umiinom din ako ng mga chocolate drinks like yung Swiss Miss and Milo. Feeling ko kasi nakakatulong siya para makabus din ng uh, milk supply ko kasi fluid naman po siya. So, bawal naman kasi sa atin yung mga coffee. That's why I prefer to drink na yung mga chocolate drink. Number two is you need a balanced diet and lots of fluid. So, ako, uh, kumakain ako ng maraming gulay. Not only malunggay, but but uh, different kinds of vegetables uh, para mas maka-help siya makabus ng breast milk and syempre mas healthy kung mga vegetables, fruits ang kakainin natin. Pwede rin kayo magpaluto ng mga tinola soup, halaan soup, basta lahat ng mga ma may mga soup like egg na may luya kung kumakain kayo nun, makakatulong din siya. So, mas maraming soup, much better. Kasi mas maraming mapaproduce na breast milk or fluid yung katawan natin. Number three is napaka-helpful po na dinadirect latch natin si baby sa atin. So, more latching, mas marami po mapaproduce na milk kasi mas may empty po yung breast natin. So, once na may empty yung breast natin, uh, magpo-produce po siya na magpo-produce ng uh, breast milk. So, in my case, ako, super dami ko ng milk supply ngayon. 9 days pa lang ako, pero parang feeling ko nag-over supply na ako. Dahil nga po, uh, puro kami only latch. Number 4, uh, kung sa tingin nyo nag-over supply na kayo through direct latching sa number 3 kanina, pwede na kayong mag-pump or gumamit ng mga electric pump para mas ma-empty pa lalo yung breast ninyo. So, ayun, nakaka-boost din siya ng uh, breast milk supply yung pagpa-pump natin. Kasi may mga pumping session tayo. Like for example, 
uh, sa umaga, sa tanghali, sa gabi, yun, nakakatulong siya para ma-empty yung uh, breast natin. Bakit ba tayo kailangan mag-pump? So, yun nga guys, uh, dahil nga po nag-oversupply tayo, uh, yung tumitigas po yung breast natin dahil doon sa breast milk, so kailangan natin siyang ma-release. So, yung mga mapapump naman natin, hindi naman siya masasayang dahil uh, pwede naman po natin siyang ilagay sa freezer uh, and magagamit po natin siya in the future. Like for example, tingin nyo parang mahina na yung milk niyo you can ano naman, use the pump milk naman na pwede nyo kuhanin sa freezer niyo Yung mga frozen milk niyo tumatagal po siya ng 3 to 6 months sa rep. So, wala pong masasayang na breast milk kung ipapump natin siya at ilalagay po natin siya sa proper storage po niya. So, ayun, uh, number 5 is you have to relax. Kailangan i-avoid po natin yung mga stress, uh, umiwas tayo sa mga negative na mga bagay, kailangan lagi po tayo ng positive. And sa pagbabag breastfeed kasi kailangan natin yung dedicated tayo. Uh, super hirap po na magpa breastfeed pero uh, nakaka-fulfill naman siya. So, and yung benefits kasi ng breast milk napakaganda para dun sa baby. Uh, hindi po siya sakitin. Tapos, mas mapapalapit po yung baby sa atin. So, yun yung mga benefits. I-avoid po natin yung uh, stress kasi nakaka-lower siya ng breast milk talaga. So, dapat relax lang tayo. Laging masaya. Uh, Siyempre, kailangan din natin kumuha ng support sa asawa natin, sa family natin. Uh, kung nagpapapress milk ka, dapat uh, supportahan ka rin nila para uh, relax ka, uh, walang stress, lahat positive vibes lang. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa ating tips. And uh, kung may mga question kayo, you can comment down below para po... Uh, uh, masupply ko yung ibang tanong ninyo and then uh, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko please do subscribe and click the bell button below para lagi po kayo notify just in case may mga bago akong video na i-upload so see you next time guys bye